Hello friends, welcome to DCS Learning. This is the 42nd part of our Indian Monsoon series. यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा important चीज़ के बारे में discuss करेंगे, जो कि है climatic regions of India. दोस्तों हमेशा हर एग्जाम में आपको हर साल क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया से एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा देखने के लिए मिलता है इसीलिए इस इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समराइज करेंगे सो so, देखिए इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं देन विथ लार्ज रीजनल वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन्स को अच्छे से समझेंगे तो इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है लेकिन लार्ज रीजनल वेरिएशन है अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलता है टेम्परेचर भी अलग अलग होता है देन वाइल क्लासीफाइंग द इंडियन क्लाइमेटिक रीजन जब हम इंडियन क्लाइमेटिक रीजन को क्लासीफाई करेंगे मोस्ट जोग्राफर हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंट टू रेनफॉल दैन टेम्परेचर बहुत सारे जोग्राफर है रेनफॉल के अनुसार जो रीजन्स को डिवाइड किए हैं एज वेरिएशन इन रेनफॉल आर मच मोर मार्क देन दो जब टेम्परेचर टेम्परेचर का मार्क मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है लेकिन रेनफॉल का जो डिफरेंस uh, होता है वो बहुत ज़्यादा वेराइड होता है इसके लिए उसके अनुसार रेनफॉल के अनुसार बहुत सारे जोग्राफर हैं जो कि क्लाइमेटिक रीजन्स को uh, बनाए हैं पहले हम लोग स्टाम्प्स के क्लासीफिकेशन को देखेंगे स्टाम्प ने कैसे क्लाइमेट रीजन को क्लासीफाई किया और उसको पहले देख लेते हैं स्टाम्प्स यूज एटीन डिग्री सेल्सियस आइसोथाम और मेन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी टू डिवाइड द कंट्री इंटू टू ब्रॉड क्लाइमेटिक रीजन तो उन्होंने 18 डिग्री सेल्सियस का आइसोतम यूज किया था आइसोतम क्या है हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आइसोतम 18 डिग्री सेल्सियस का आइसोतम यूज करके मेन मंथली टेम्परेचर जनवरी को लेते हैं और फिर डिवाइड करते हैं कंट्री का क्लाइमेटिक रीजन को टू ब्रॉड टाइप एक होता है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल जोन और दूसरा होता है आपका नॉर्थ सॉरी टेम्परेट कॉन्टिनेंटल जोन इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन इन द साउथ टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल जोन होता है आपका नॉर्थ में और ट्रॉपिकल इंडिया और ट्रॉपिकल जोन होता है साउथ में देखिए टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल है ये क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट में जो थोड़ा कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है लेकिन ट्रॉपिकल इंडिया में जो है वो थोड़ा मतलब ओशियन का इन्फ्लुएंस रहता है तो मॉडरेट क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है तो इन दो मेन डिवीजन स्टाम्स ने किया था द लाइन्स रॉन्स रॉपली अक्रॉस द रूट्स ऑफ पेनसुला मोर और लेस एलॉन्ग एलॉन्ग और पार्लर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लाइन्स ड्रॉ करते हैं ऐसा थम लाइन उन्होंने ड्रॉ किया था द लाइन रॉन्स अक्रॉस द टू द रूट ऑफ पेनसुला तो यहाँ पे ये जो पेनसुला इंडिया है वो पेनसुला इंडिया के रूट से वो अक्रॉसली ऐसे मूव करता है एटीन डिग्री का ऐसा थम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मोर और लेस पैरल होता है अगर ये मोर और लेस आपका आप मान लीजिए इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एटीन डिग्री सेल्सियस का ऐसा थम तो उसके अनुसार उन्होंने दो डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया पहला टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल रीजन देखिए यहाँ पे ये दो डिवीजन के बाद उन्होंने इन दोनों को फिर से इलेवन टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल अब उसको डिटेल्स में समझते हैं पहले टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल रीजन को उन्होंने पांच टाइप से डिवाइड किया और ट्रॉपिकल रीजन को उन्होंने छह टाइप से डिवाइड किया देखिए टेम्परेट कॉन्टिनेंटल के अंदर उन्होंने बोला हिमालय रीजन जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है देन द एरिड लो देन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल देखिए एरी एरी लो लैंड में वेरी लो रेनफॉल होता है द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल एंड द ट्रांजिशन जोन तो ये आपका हो गया टेम्परेट रीजन अब ट्रॉपिकल रीजन को देखिए ट्रॉपिकल रीजन में रीजन ऑफ वेरी हाई रेनफॉल रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल देन कोंकन कोस्ट देन मलाबार कोस्ट एंड देन तमिलनाडु यहाँ पे अलग अलग रेनफॉल देखने के लिए मिलता है इसलिए इनको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया तो ये जो टोटल इलेवन जोन्स हैं और इलेवन रीजन्स हैं उनको हम फिगर में समझ लेंगे सो सी दिस फिगर दिस फिगर क्रेडिट गोज टू डब्ल्यू 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 डॉट पी एम एफ आई एस डॉट कॉम तो यहाँ पे आप देख लेते हैं स्टैम्स क्लासीफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन को पहला हिमालय रीजन फर्स्ट हो गया फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एरिड लो लैंड रीजन मॉडर्न रेनफॉल रीजन एंड द ट्रांजिशन जोन ये पाँच आपका हो गया टेम्परेट uh, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट उसके बाद ये छ जो है मॉडरेट रेनफॉल हैवी रेनफॉल वेरी हैवी रेनफॉल कोंकन कोस्ट मलाबार कोस्ट तमिलनाडु कोस्ट ये सब आपका हो जाएगा कौन सा ये सब आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन्स तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैम क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल्स में समझा अब लेट अस सी द डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स अब उन दोनों रीजन को हम लोग डिफरेंशिएट uh, करके समझेंगे सबसे पहले टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल इंडिया को देखते हैं टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल इंडिया में यहाँ पे पहले हम लोग रीजन देखेंगे कौन कौन से रीजन हैं हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पांच रीजन है और और आपका जो ट्र
हिमालयन रीजन में समर टेम्परेचर होता है सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक दिस एस यू एम एम ईयर समर टेम्परेचर फोर डिग्री से सेवन डिग्री सेल्सियस रहता है विंटर टेम्परेचर रहता है थर्टीन डिग्री से एटीन डिग्री हिमालयन में रेनफॉल कितना होता है वहाँ पर दैट इज ईस्ट में आपको दो सौ से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा और वेस्ट में आपको कम देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वहाँ मॉइस्चर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल जीरो हो जाता है तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम आपको देखने के लिए मिलता है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन कौन सा जगह आता है नॉर्थ नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आपको समर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा विंटर आपका 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो रेनफॉल है वो बिलो 200 डिग्री 200 सेंटीमीटर सॉरी बिलो 200 सेंटीमीटर रहेगा उसके बाद आप देखिए एरिड लोलैंड को एरिड लोलैंड में आपका आता है थर्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एंड कच रीजन ऑफ गुजरात ये सब आता है देखिए साउथ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा देन कच रीजन ऑफ गुजरात इन तीनों रीजन पे एरिड लोलैंड हमको देखने के लिए इनको एरिड लोलैंड बोल के स्टाम ने क्लासीफाई किया वहाँ पे समर टेम्परेचर 48 डिग्री विंटर टेम्परेचर 16 से लेके 24 डिग्री का होता है और जो रेनफॉल होता है दैट इज़ बिलो फोर्टी सेंटीमीटर ये एक क्यों होता है बिकॉज यहाँ पे जो होता है वो ऑरोग्राफिक ऑफ्लिप कुछ भी नहीं हो पाता है अरावली का जो पोजीशन है वो ऐसे पैरेलल होता है टू थाउजेंड एस्ट मानसून और जो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो विंड आता है वो भी यहाँ आते आते मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो इसीलिए यहाँ पे फोर्टी यहाँ पे रेनफॉल क्यों बिलो टू हंड्रेड हुआ मतलब लगभग थोड़ा रन फॉर रेनफॉल यहाँ पर होता है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर होता है हंड्रेड से टू के बीच में रेनफॉल होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर थोड़ा रेनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है जम्मू कश्मीर वाला पार्ट में थोड़ा हमको स्नोफॉल भी देखने के लिए मिलता है उसके बाद देखिए रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल में आता है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न राजस्थान इन सब जगह पे थोड़ा रेनफॉल आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है इसलिए उसको मॉडरेट रेनफॉल रीजन बोलते हैं फोर्टी से लेकिन एटी समर टेम्परेचर वहाँ पर होता है थर्टी थ्री थर्टी थ्री से थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस विंटर टेम्परेचर आपका होता है फिफ्टीन से लेकर एटीन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट रेनफॉल होने का कारण वही है दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेड स्ट्रीम जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं आगे जब बोले के आता है उसको फिर ट्रांजिशन जोन ट्रांस ट्रांजिशन जोन में आता आपका आता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि ट्रांजिशनल जोन जिसको हम कहते हैं वहाँ पे 100 से लेके 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है विंटर टेम्परेचर होता है 15 से 19 समर टेम्परेचर होता है आपका 30 से 35 फाइव यहाँ पर इतना रेनफॉल क्यों होता है बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ ईस्ट मानसून वो जैसे ऐसे आता है तो वो हिमालयन माउंटेन से टकरा के ईस्ट से वेस्ट के साइड पर डिफ्लेक्ट करता है और वेस्टर्न उसका मूवमेंट होता है और तो उसके वजह से गेंगेटिक प्लेन में वो बहुत ज़्यादा बारिश कराता है तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो गेंगेटिक प्लेन के ऊपर है इसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है अब हम लोग समझेंगे ट्रॉपिकल एरिया यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेट क्लाइमेट के बारे में पूरा डिटेल में समझ लिए अब ट्रॉपिकल इंडिया में कहाँ कहाँ कितने रेनफॉल होते हैं उसको समझते हैं देखिए यहाँ पर छः रीजन होता है रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल वेरी हैवी रेनफॉल हैवी रेनफॉल मॉडर रेनफॉल कोंकण कोस्ट मलाबार कोस्ट तमिलनाडु कोस्ट इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं देखिए पहले आपका रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल वेरी हैवी रेनफॉल में आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे मेघालय आसाम त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड वहाँ पर विंटर टेम्परेचर एटीन डिग्री समर टेम्परेचर थर्टी टू से थर्टी फाइव डिग्री के बीच में रहता है ज़्यादा टेम्परेचर समर में नहीं रहता क्योंकि हिली रीजन है तो थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा रहता है जो रेनफॉल जो है वो 200 हंड्रेड सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है इसका इसका भी रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया जो साउथ वेस्ट मानसून है वो उसका बे ऑफ बंगाल ब्रांच वहाँ पे पहुँचता है उसके साथ साथ जो जो अरबियन सी ब्रांच भी वहाँ पे पहुँचता है लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला जो विंड है वहाँ पे फनेलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स की वजह से औरोग्राफिक अपलिफ्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो पड़ता है और फनेलिंग इफेक्ट के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मेघालय में मैसरम और चिरापुंजी आर द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया मैसरम इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एज वेल एज होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस होता है मैसरम मेघालय में है चिरापुंजी भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर भी होता है थाउजेंड से ज़्यादा सेंटीमीटर का रेनफॉल वहाँ पर देखने के लिए मिलता है द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल में आता है छत्तीसगढ़ झारखंड गांगेटिक वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश यहाँ पे विंटर टेम्परेचर जो होता है 18 से लेकर 24 डिग्री समर टेम्परेचर 29 से 35 डिग्री के बीच में होता है और जो रेनफॉल होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल मॉडरेट रेनफॉल में आपका
बिकॉज यहाँ पे आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी देखने के लिए मिलेगा तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं मिलता है इसलिए एनुअल डिफरेंस जो ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी सेवन बहुत ज़्यादा डायनल रेंज या फिर एनुअल रेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलता है एनुअल रेंज वो जो होता है वो बहुत छोटा होता है ट्वेंटी से ट्वेंटी मालावर कोस्ट में वही सी का इफेक्ट है कोस्ट है कोस्ट में सी का इफेक्ट रहता है तो इसलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर एवरेज होता है वो होता है ट्वेंटी डिग्री का एंड जो रेनफॉल होता है दैट इज ओवर टू टू फिफ्टी सेंटीमीटर दैन तमिल देखिए मालावर कोस्ट गोवा से कन्याकुमारी के बीच में होता है दैन तमिलनाडु तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में एनुअल टेम्परेचर होता है ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है दैट इज़ वन हंड्रेड से वन फिफ्टी सेंटीमीटर दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिटेटिंग मानसून रिटेटिंग मानसून जब आता है बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करके तो वहाँ से मॉस्चर लेके आके यहाँ पे तमिलनाडु और, और एरिया एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश में रेनफॉल कराता है इसके वजह से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल हमको देखने के लिए मिलता है और ये भी रेनफॉल पर्टिकुलरली आपको विंटर सीजन में स्पेशली अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन सो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू